देखून, आजकल वीडियो तें आमी जे फेटेर विभिन्न टाइप के सिंबल एवं जे फेटे मैथ पढ़ा जोनो आमादे जे फॉर्मूला गुलो लाग बे ग्राफिकल एप्रोचे आमी जिन्स गुलो भुजानो चेष्टा करुँगो। तो वीडियो टी शुरू करा रागे आमी बोल बो ये रागे किंतु आमी जे फेटे रुपोर दुई टी वीडियो ऑलरेडी নতুন তারা আমার প্লেলিস্ট থেকে আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো আজকে যেহেতু পূর্বের ক্লাসগুলোর অনেক কিছুই লাগবে যেমন আমি যদি জেফেট দুই টাইপের একটা হলো এন চ্যানেল আর একটা পি চ্যানেল তো এন চ্যানেল এবং পি চ্যানেল দুইটারই আমরা সিম্বল লাগবে তো তার জন্য প্রথমত আমি যে কাজটা করব একটা এন চ্যানেলের ক্ষেত্রে আমার কি ছিল যে এই দুইটা আমার এই দুটো ছিল পি এবং এটা ছিল এন এবং এদিক দিয়ে আমার যে প্রান্তটা বের হয়েছিল এটাকে বলা হয়তো গেট এটা হলো আমার এখানে যে প্রান্তটা এটাকে বলা হয়তো কি ড্রেন এবং নিচেরটাকে বলা হয়তো সোর্স আর এটাকে বলা হয়তো সাবস্ট্রেট বা বডি যেটা আমার ইন্টারনালি গেটের সাথে শর্ট করা থাকে দুঃখিত আমি এটা এটা পি হবে আমি দুঃখিত এন চ্যানেল মানে হচ্ছে এই দুটো ইয়া হবে পি এবং তার মাঝখানে হবে এন এটা হলো আমার এন চ্যানেলের ইয়েটা স্ট্রাকচারটা কনস্ট্রাকশন যে তো এটা থেকে আমার সার্কিট সিম্বলটা আঁকানো শিখে নিতে হবে আমার তো জে ফেটের বেসিক যে টার্মিনাল সেই টার্মিনাল গুলো হচ্ছে গেট ড্রেন এবং সোর্স এই তিনটাকে বলা হয় জে ফেটের বেসিক টার্মিনাল তো আমাদের জে ফেটের সিম্বলের জন্য আমাদের এই তিনটা টার্মিনালই লাগবে এবং সেটা অনেকটা বিজেটির মতোই দেখতে এরকম জাস্ট একটা লাইন দেব এখান থেকে আমার একটা লাইন এই যে এটা এটাকে বলা হবে গেট উপরেরটা ড্রেন এবং এটাকে সোর্স জাস্ট এই যে এই জিনিসটাকে গেটটাকে গেটটা হচ্ছে এটা গেট উপরেরটা ড্রেন এবং নিচেরটা সোর্স এন চ্যানেল এর জন্য আমি আঁকাচ্ছি তো তাহলে এখন যে কাজটা করতে হবে এখানে অ্যারো ডট সিস্টেমটা হচ্ছে আমাদের বিজেটি ক্ষেত্রে আমরা দিলাম নরমালি এটা বিজেটি ক্ষেত্রে এটা ছিল বেস কালেক্টর এবং ইমিটার তো বিজেটির ক্ষেত্রে আমরা ইমিটারের জায়গাটা অ্যারো দিতাম বাট জে ফেটের বেলা যে কাজটা করতে হয় আমার অ্যারোটা দিতে হয় হলো গেট টার্মিনাল থেকে ঠিক আছে তো গেট টার্মিনাল থেকে কিভাবে অ্যারো দেব সিম্পল হিসাব দেখুন এন পি আমাদের কি হয় যে পি থেকে এন এর দিকে সবসময় আমার কি হয় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে অ্যারো হয় কারেন্টের ডিরেকশন যেহেতু দ্যাট মিন্স পি থেকে এন মানে ডান দিকে আমার এরোটা হবে অর্থাৎ গেট টার্মিনাল বরাবর আমি ডান দিকে যখন ঢুকায় দেব তখন এটা দেখেই আমার বুঝতে হবে এটা হচ্ছে এন চ্যানেল মত এন চ্যানেল যে ফেট ঠিক আছে এটা হলো আমার এন চ্যানেল তো একই সিস্টেমে আমাদের পি চ্যানেলের ক্ষেত্রে কি হবে পি চ্যানেলের ক্ষেত্রে এটা এন হয়ে যাবে এই দুটো এন এবং এটা পি একই সিস্টেম তাহলে প্লাস থেকে মাইনাসের দিকে কারেন্ট ফ্লো করে দ্যাট মিন্স পি থেকে এন এই দিকে অর্থাৎ বাইরের দিকে গেটে যদি বাইরের দিকে অ্যারো থাকে তাহলে আমার বুঝে নিতে হবে এটা হচ্ছে আমার পি চ্যানেল যে ফেট এটা ড্রেন এটা সোর্স এবং এর আগের ভিডিওগুলোতে আমি দেখিয়েছি যে ড্রেনের ডিরেকশনটা অ্যাকচুয়ালি এইদিকে আর এন চ্যানেলের জন্য হচ্ছে এদিকে ড্রেনের ডিরেকশন আর পি চ্যানেলের জন্য হচ্ছে উপরের দিকে ড্রেনের ডিরেকশন যদিও এই গেট কারেন্ট কিন্তু অনেক কম তারপরও এখানে অ্যারো হিসেবে এখানেই দেখানো হয় গেট কারেন্ট কিন্তু অলমোস্ট শূন্য ধরে আমাদের ম্যাথে হিসাব করা হয় তো এটা হচ্ছে আমার এন চ্যানেলের জন্য এবং এটা হচ্ছে আমার পি চ্যানেলের জন্য সিম্বল তো এই সিম্বল দেখে কিন্তু আপনাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এটা এন চ্যানেল নাকি পি চ্যানেল তো চলুন এবার আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন গুলো দেখি তো এটার জন্য আমি যে কাজটা করব আমি এন চ্যানেলের জন্য দেখিয়ে দিচ্ছি সেম সিস্টেমে পি চ্যানেল গুলো একই সিস্টেমে আসবে আমার আচ্ছা তার জন্য আমরা একটু ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভটা একটু আঁকিয়ে ফেলবো তাহলে আমাদের সুবিধা হবে 
আমাদের এন চ্যানেলের জন্য এদিকে ছিল আমাদের ভিডিএস এবং এদিকে ছিল আমাদের কি আইডি এবং এখানে আমরা কি দিছিলাম ভিজিএস এর বিভিন্ন ভ্যালু সবার উপরে ভ্যালুটা হচ্ছে ভিজিএস ইকুয়াল টু জিরো জিরো ভোল্ট এটা এন চ্যানেলের জন্য বিবেচনা করতেছি তারপর এটা আমরা দেখেছি এন চ্যানেলের জন্য এই ভিজিএস কে যত বেশি নেগেটিভ সহজ হিসাবে এটা এন মানে মাইনাস মাইনাস মানে ভিজিএস এর মান সব নেগেটিভ ভোল্টেজ দিব তাহলে আমাদের মনে রাখতে সুবিধা হবে তারপর একটা এটা মনে করুন যে ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস টু ভোল্ট এবং লাস্ট এরটা মনে করুন যে আমার ভিজিএস ইকুয়াল টু জিরো ভোল্ট যেখানে সেখানে বেসিক্যালি হচ্ছে আমাদের সরি ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস থ্রি ভোল্ট যেখানে সেটা হচ্ছে এই লাইন বরাবর অর্থাৎ এখানে কোনো কারেন্টই পাবো না যেখানে ডিপ্রেশন লেয়ার দুইটা লেগে যাবে আগের ক্লাসগুলোতে আমি দেখিয়েছি তো এই সিস্টেম থেকে আমরা যদি এটাকে এদিকে এক্সটেন্ড করে এই সাইডে নেই আমার কি ভিজিএস ভিজিএস যদি এই সাইডে নেই তখন আমার কি ঘটনা ঘটবে আমাদের আইডি ভার্সেস ভিজিএস এইখান থেকে যদি কার বাঁকাইতে চাই তাহলে ভিজিএস ইকুয়াল টু জিরো ভোল্ট এই জায়গায় হচ্ছে সর্বোচ্চ ভিজিএস ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান ভোল্ট এই বরাবর টান দিতে হবে আমার তারপরে এইখানে এই বরাবর এবং এইখানে এই বরাবর মনে করলাম তাহলে এটা লাইক একটা এক্সপোনেন্সিয়াল কার্ভের মতো এবং এটা থেকে আমি একটা ম্যাথমেটিক্যাল ইকুয়েশন বের করতে চাই এবং এই ইকুয়েশনটার নাম হচ্ছে আমার যে ফেটের জন্য এটাকে বলা হয় হচ্ছে শকলিস ইকুয়েশন শকলিস ইকুয়েশন এবং এই ইকুয়েশনটা কিভাবে আনা হয়েছে সহজ হিসাব আগে গ্রাফের হিসাব করা হয়েছে বিভিন্ন ভোল্টেজ দিয়ে চেক করা হয়েছে আইডি কত আছে ভিজিএস কত বিডিএস কত এগুলো চেক করার পর তাদের অ্যানালাইসিস থেকে যে ইকুয়েশনটা আনছে অর্থাৎ এই যে ইনপুট কার্ডটা ভিজিএস ভার্সেস আইডি এটাকে অ্যানালাইসিস করে যে ইকুয়েশনটা আনা হয়েছে সেটাকে বলা হয়েছে শকলিস ইকুয়েশন এবং সেই ইকুয়েশনটাকে বলা হয়েছে হইল লাইক এরকম আইডি ইকুয়াল টু আইডি ইকুয়াল টু আইডি এস এস ইন্টু ওয়ান মাইনাস ভিজিএস ডিভাইডেড বাই ভিপি তার উপর হোল স্কোয়ার সহজ একটা ইকুয়েশন আইডি ইকুয়াল টু আইডি এস এস ইন্টু ওয়ান মাইনাস ভিজিএস ডিভাইডেড বাই ভিপি হোল স্কোয়ার তাহলে এই জিনিসগুলো কি আমরা এটার সাথে একটু পরিচিত হই আইডি হচ্ছে ভেরিয়েবল আইডি কারেন্ট ভিজিএস হচ্ছে ভেরিয়েবল ভিজিএস ভোল্টেজ ভিজিএস এর বিভিন্ন ভ্যালুর জন্য আইডি যা আসে আর ভিপি এবং আইডি এস এস হচ্ছে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্ট এখানে তো আইডি এস এস টা কি সহজ হিসাবে এই দেখুন এই যে সবার উপরে যে পয়েন্টটা কারেন্টের যে সর্বোচ্চ পয়েন্ট এটাকেই বেসিক্যালি বলা হচ্ছে আইডি এস এস আসলে এই গ্রাফটা আমরা আর দেখবো না এই সাইড এরটা মনে করুন বাদ আমি এক কাজ করি এই সাইড এরটুকু মুছে দেয় তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে খেয়াল করে দেখুন ওইটাকে এদিকে এক্সটেন্ড করার পর ভিজিএস এর এদিকে কিন্তু আসতেছে মাইনাস ভ্যালু তো এটা মনে করুন মাইনাস সামথিং এটা মাইনাস সামথিং এটা মাইনাস সামথিং তো খেয়াল করে দেখুন এখানে আইডি সর্বোচ্চ ভ্যালু কত এই পয়েন্টটা না তো এই পয়েন্টটাকেই বেসিক্যালি বলা হয়েছে হচ্ছে আইডি এস এস সহজ হিসাব ঠিক আছে আর এখানে দেখুন এখানে আবার কারেন্টের মান সর্বনিম্ন বাট ভোল্টেজ এর মান এই পয়েন্ট পর্যন্ত সর্বোচ্চ নেগেটিভ দিকে সর্বোচ্চ অবশ্যই তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো এটাকেই বেসিক্যালি বলবো হচ্ছে এই পিঞ্চ অফ ভোল্টেজ ভিপি যেটা আমরা এখানেও দেখেছি যে এই বরাবর যেটা ছিল অরিজেন্টাল লাইন বরাবর অর্থাৎ এটাকেই বেসিক্যালি আমরা বলবো হচ্ছে ভিপি ভোল্টেজ যেটা অবশ্যই নেগেটিভ ভ্যালু ঠিক আছে তো আমরা একটু দেখি অ্যানালাইসিস করে দেখি যে আদৌ এই আইডি এস এস এবং ভিপিটা মেলে কিনা খেয়াল করে দেখুন এই পয়েন্টটাতে এটা নাই মনে করুন এই পয়েন্টটাতে ভিজিএ ভিজিএস এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো 
তাহলে ভিজিএস এর ভ্যালু জিরো বসিয়ে দেখি আইডির ভ্যালু আইডিএস এস আসে কিনা তো ভিজিএস এর মান ভ্যালু যদি এই কুয়েশনে জিরো বসাই তাহলে দেখুন জিরো বাই ভিপি কাটা যায় আমার থাকতেছে ওয়ান মাইনাস জিরো মানে ওয়ান স্কোয়ার ওয়ান ইন্টু আইডিএস এস আইডির ভ্যালু আসতেছে আইডিএস এস অর্থাৎ বিজিএস ইকুয়াল টু জিরো হইলে আইডির ভ্যালু কিন্তু আইডিএস এসই আসতেছে ঠিক আছে একইভাবে আমরা দেখি এই পয়েন্টে আমার কিসের ভ্যালু জিরো আইডির ভ্যালু জিরো তাহলে আইডির ভ্যালু যদি জিরো আমি বসাই তাহলে আমার বিজিএসটা কত আসে তো আইডির ভ্যালু জিরো বসাইলে দেখুন এখান থেকেই আমরা দেখি জিরো ইকুয়াল টু আইডিএস এস ইন্টু ওয়ান মাইনাস বিজিএস বাই বিপি হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমার আইডিএসএস দিয়ে ভাগ করে দিলে এটা আউট ওয়ান মাইনাস বিজিএস হোল স্কোয়ার সমান জিরো মানে ওয়ান মাইনাস বিজিএস বাই বিপি সমানও কি জিরোই হবে তাহলে বিজিএস বাই বিপি সমান আমার কত আসতেছে ওয়ান আসতেছে দ্যাট মিন্স বিজিএস ইকুয়াল টু কত আসতেছে বেসিক্যালি বিজিএস ইকুয়াল টু আর আর ক্রস গ্রহণ করে দিলে আমাদের বিজিএস ইকুয়াল টু বিপি আসতেছে দেখুন কত আছে আইডি ইকুয়াল টু জিরো পয়েন্টে বিজিএস এর ভ্যালু বিপি কিন্তু আছে অর্থাৎ এই দুইটা পয়েন্ট জাস্ট আইডেন্টিফাই করছি দুইটার জন্য কিন্তু এই ইকুয়েশন মানতেছে তার মানে বাদ বাকিগুলো মানার কথা তো বাদ বাকি এক দুইটা ভ্যালু আমরা একটু আইডেন্টিফাই করি দেখি কিছু করা যায় নাকি এক পয়েন্টে ভিজিএস ইকুয়াল টু ধরলাম ভিজিএস ইকুয়াল টু ভিপি বাই টু ধরলাম এক পয়েন্টে ঠিক আছে এক পয়েন্টে আমি ভিজিএস এর ভ্যালু ভিপি বাই টু ধরলাম তাহলে আইডির ভ্যালু কত আসতেছে দেখুন আইডিএস এস ইন্টু ওয়ান মাইনাস আমি এক কাজ করি এটাকে চারটা লেভেলে ভাগ করি যেহেতু দুই করতেছি অর্ধেক করা কঠিন হবে দুইটা লেভেলে ভাগ করলে এক দুই তিন চার এক দুই তিন আর এই ভিপি চার তাহলে ওয়ান মাইনাস আমার কত ভিজিএস এর ভ্যালু ধরতেছি আমি কত ভিপি বাই টু তাহলে বিপি বাই টু ইন্টু নিচে বিপি তো আসে বিজিএস এর ভ্যালু জাস্ট বিপি বাই টু ধরলাম তাহলে বিপি বিপি কাটা ওয়ান মাইনাস হাফ মানে হাফ হাফের উপর স্কোয়ার করলে কত হয় হাফের উপর স্কোয়ার করলে ওয়ান বাই ফোর অর্থাৎ আইডিএস এস ডিভাইডেড বাই ফোর আইডির ভ্যালু আসতে আছে আইডিএস এস ডিভাইডেড বাই ফোর অর্থাৎ আমাদের এখানে কিন্তু ভিপি বাই টু হচ্ছে এই পয়েন্টটা মনে করলাম এটা হচ্ছে ভিপি বাই টু এবং এটার রেসপেক্টে আমার ইয়ার ভ্যালুটা হচ্ছে আইডির ভ্যালুটা হচ্ছে কত আইডিএস এস ডিভাইডেড বাই ফোর ছোট করে লিখি একটু আর কোনো পয়েন্ট কি নেওয়া যায় হ্যাঁ আমরা আইডির ভ্যালুটা এবার অর্ধেক মনে করি আইডির ভ্যালু যখন আইডিএস এস ডিভাইডেড বাই টু হয় তখন আমরা দেখি ভিজিএস এর ভ্যালু কত আসে তো তার জন্য আমাদের দেখুন জাস্ট আইডির জায়গায় আইডিএস এস বাই টু ধরবো তাহলে আইডির জায়গায় আইডিএস এস ডিভাইডেড বাই টু ইকুয়াল টু আইডিএস এস ওয়ান মাইনাস বিজিএস বাই বিপি হোল স্কোয়ার IDSS, IDSS আইডি এস এস কাটা এরপরে এটা হাফ রুট যদি তুলতে চাই তাহলে ওয়ান বাই রুট টু মানে পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন বাদে একটা মান কিছু করার নাই ওয়ান বাই রুট টু পয়েন্ট সেভেন জিরো সেভেন ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ভিজিএস বাই ভিপি তাহলে ভিজিএস বাই ভিপি আমার কত আসতেছে আইডিএসরি টু হচ্ছে মনে করি আমাদের আইডিএস এস বাই টু 
চার ভাগে ভাগ করব চার ভাগের এক ভাগ মানে এক ভাগ ফোর 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 তাহলে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আমার আইডিএস বাই টু মনে করুন এই পয়েন্টটা হচ্ছে যে এই ছোট পয়েন্টটা যদিও জায়গা অনেক সংকীর্ণ হয়ে গেল করা কিছু নাই এই পয়েন্টের জন্য আমার বিজিএস এর ভ্যালুটা হচ্ছে পয়েন্ট টু নাইন থ্রি এটা আর একটু চাপিয়ে দেয় এটা হচ্ছে ভিপি বাই ফোর অ্যাকচুয়ালি এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা হচ্ছে আচ্ছা এটাকে একটু অ্যারো দিয়ে এই সাইডে লিখি পয়েন্ট টু নাইন থ্রি ভিপি তাহলে দেখুন এই ইকুয়েশনে হেল্প নিয়ে কিন্তু আমরা প্রত্যেকটি পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করতে পারতেছি জাস্ট সকলিস ইকুয়েশনটা হচ্ছে ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক থেকে যে কার্ভটা পাওয়া গেছে তারই একটা ম্যাথমেটিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন এবং এটাই কিন্তু আমাদের ম্যাথ করতে কাজে লাগবে এই ক্লাসটি অবশ্যই একটু মনোযোগ দিয়ে আপনারা করবেন প্রত্যেকটা জিনিস একটু বোঝার চেষ্টা করবেন অবশ্যই সেটা থিওরি রেসপেক্টে এবং মসফেট জে ফেটের ম্যাথ করার সময় এই ইকুয়েশনটি তো অবশ্যই লাগবে সাথে আরেকটি জিনিস মাথায় রাখতে হবে যে জে ফেট হোক বা মসফেট হোক এগুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে গেট কারেন্ট সবসময় শূন্য হবে এটা মাথায় রাখলে মোটামুটি জে ফেটের ম্যাথ করা কোনো ব্যাপার না তো আজকের মতো ভিডিওটি এ পর্যন্তই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ